ఒక డెబ్యూ డైరెక్టర్ గా కీర్తి సురేష్ గారు జగపతి బాబు గారు నరేష్ గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు నదియా గారు సో ఇంతమందిని ఆన్ బోర్డ్ తీసుకురావటం ఖచ్చితంగా అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నంత సింపుల్ అండ్ ఈజీ టాస్క్ అయితే ఖచ్చితంగా కాదు సో దే లుక్ అంటే స్క్రిప్ట్ పరంగా చూస్తారు అట్ ది సేమ్ టైమ్ డైరెక్టర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావచ్చు సో డెబ్యూ డైరెక్టర్ అయినా కానీ ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు కూడా ఎక్కడో అక్కడ ఆ డౌట్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఎలా చెప్పిన విధంగా తీస్తాడో లేదో క్యారెక్టర్ అనుకున్న విధంగా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందో లేదో ఇలా రకరకాల డౌట్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి వాళ్ళకు ఉండడంలో తప్పు కూడా లేదు బికాస్ దే క్యారీ దట్ ఇమేజ్ Uh, how could you convince andi uh, for all of them firstly andi uh, uh, manam pettina efforts man eppudu pedutune untam ee apart from it thank uh, cheyals na two elements inta pedda casting raavadaniki endante first script inkoti endante producer garu so producer garu ga vision lekapothe aina support cheyakapothe manam eppudu anta casting teeskundalo rendu script lo manaki characters ki are equivalent importance undi so mother aina nadia garu chesina mother character aina ఆ తర్వాత ఆంటగనిస్ట్గా ప్లే చేసిన జగపతిబాబు గారు అయినా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి నుంచే ఆ సీడ్ అంతా మొదలైన సో అలా నరేష్ గారు అయినా అందరివి ఈక్వల్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న స్క్రిప్ట్ అరౌండ్ ది సెంట్రల్ క్యారెక్టర్ సో వాళ్ళ క్యారెక్టర్ విన్నప్పుడు వాళ్ళకి అంటే ఇట్స్ ఫర్ ఎ గుడ్ కాజ్ అంటే ఒక ఫ్యామిలీలో సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఒక ఇండియన్ గర్ల్ గ్రేట్నెస్ ఏంటి మన ఇండియన్ ట్రెడిషన్స్ గురించి మనం ఫారెన్ ల్యాండ్లో మాట్లాడుతున్నాం ఈ పాయింట్స్ కామన్గా అందరికీ బాగా నచ్చాయి సో అలా నదియ గారితో స్క్రిప్ట్ నరేట్ చేయడం అనేది అంటే ఇట్స్ అ వెరీ డీటైల్డ్ థింగ్ ఒక ఫోర్ ఫోర్ అవర్స్ చెప్పాను తనకి కదా ఓ ఫోర్ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ ఎవ్రీ స్మాల్ డీటెయిల్ తనకి నేను చెప్పాను నదియ గారికి సో తను అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఆవిడికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఎవ్రీ సీన్కి షీ యాస్ యూ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అంటే వాట్ డస్ షీ థింక్ దెన్ ఎందుకు అలా ఆలోచిస్తుంది ఆ క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్ రెస్పాన్స్ ఏంటి అని చాలా డీటెయిల్డ్గా ఆవిడ షీ యాస్ యూ అడిగిన తర్వాత కూడా లుక్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని మొత్తం అంటే ఎవ్రీ పాసిబుల్ వే ఆ క్యారెక్టర్ మన మైండ్లో ఉన్నవి షీ గెట్స్ ఎ పిక్చర్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ దెన్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ దాట్ చికెన్ గివ్ యూ అనేస్ సో అలా వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ వాజ్ నేను ఒక మంచి క్యారెక్టర్ బయోగ్రఫీ ప్రిపేర్ చేసి ఫర్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ సో ఫ్రమ్ బర్త్ టు టిల్ డేట్ ఆఫ్ హ్యాపెనింగ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ప్రిపేర్ చేసి ఆ క్యారెక్టర్ స్కెచెస్ ఏంటి కాస్ట్యూమ్స్ ఏంటి బిహేవియర్ ఏంటి హ్యాబిట్స్ ఏంటి ఆ స్టైల్ ఏంటి డ్రెస్సింగ్ సెన్సిబిలిటీస్ ఏంటి ఇవన్నీ డీటెయిల్డ్గా చేసి ఫర్ ఎవ్రీబడి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి జగపతి బాబు గారికి నరేష్ గారికి నదియ గారికి అందరికీ ఇవ్వడం జరిగింది నవీన్ చంద్ర గారికి సుమన్ శైలేంద్ర గారి సో ఆ డీటెయిలింగ్ వల్ల వాళ్ళకి ఒక మేబీ బెటర్ పిక్చర్ క్రియేట్ అయ్యి అలాగే రియల్గానే కూడా క్యారెక్టర్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి మేబీ వాళ్ళకి నచ్చేలా చేసి ఉండొచ్చు అంటే టాక్ అబౌట్ జగపతి బాబు గారు జగపతి బాబు గారితో ఏంటంటే అండి ఫస్ట్ అసలు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడే అంత అంటే పెద్ద పెద్ద సినిమాల్లో చాలా పెద్ద విలన్ రోల్ చేసిన ఆయన మా మన సినిమాలో అంటే మనం ఒక డెబ్యూ డైరెక్టర్ ఒక క్వశ్చన్ అడగాలండి నేను లైక్ వర్స్ జగపతి బాబు గారు వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ చాయిస్ అండి అంటే ఫస్ట్ చాయిస్ అంటే ప్రైమరీ చాయిస్ ఆయన చేస్తే బాగుంటుంది అని ఎవరికైనా ఉంటుంది సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మన మైండ్లో ఎప్పుడూ ఉంటారు కానీ అసలు చేస్తారా ఈ క్యారెక్టర్ ఆయన చేస్తారా మనకి మన సినిమాకి ఎస్ అంటారా లేదా అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అన్బిలీబిలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మేము అసలు అనుకోలేదు అనమాట సో ఏమేమి ఉన్నాయో ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఆప్షన్స్ అని ఆలోచిస్తే ఆలోచిస్తుండే ప్రొడ్యూసర్ గారు నేను కూర్చుని అలా జగపతి బాబు గారు అయితే ఎలా ఉంటుంది సార్ అన్న అంటుండగానే ఆయన చాలా పాజిటివ్గా రేటారు బాగుంటుంది బట్ ఆయన ఒప్పుకుంటారా అని ఒకసారి ట్రై చేద్దాం సార్ వెళ్ళి చెప్దాం అన్న వెంటనే చాలా టెంటేటివ్గా వెళ్ళి ఇలా ఒక కాఫీ షాప్ ఓనర్ ఒక ఆరోగెంట్ మ్యాన్ ఒక ఉమెన్ని తొక్కుతాడు చాలా ప్రోఆక్టివ్గా అగ్రెసివ్గా ఉండే బిజినెస్ పర్సన్ అని ఒక ఫోర్ ఫైవ్ క్రూషియల్ పాయింట్స్ అలా అలా చెప్పిన వెంటనే ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందమ్మా స్టోరీ ఇదేదో కొత్తగా ఉంది చాలా కొత్తగా అనిపిస్తుంది ఈ జనరేషన్ కాదు అలా ఉంది నాకు ఫుల్ డీటెయిల్గా ఇంటికి వచ్చి చెప్పు అన్నారు సో అలా ఇంటికి వెళ్ళి తనకి ఆయనకి ఏంటంటే కంప్లీట్ డీటెయిలింగ్ ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చి ఇవి సార్ సీన్స్ ఇదని చెప్పి క్యారెక్టర్ డీటెయిలింగ్ ఇచ్చి క్యారెక్టర్ స్కెచెస్ ఇచ్చిన తర్వాత స్లోగా ఇంకా ఆయన వర్డ్స్లో తనకి నచ్చిందనే అర్థమైపోయింది తర్వాత చెప్పారు చేద్దాము మనం క్యారెక్టర్ లుక్ టెస్ట్ కూడా చేద్దాము మంచి లుక్ దీన్ని క్రాక్ చేద్దాము అసలు ఇప్పటివరకు నేను చూడని అని నన్ను చూపించిన రేంజ్లో చూపించాలి అంటే హెస్ డన్ లాట్ ఆఫ్ అంటే బిగ్ బిగ్ కార్పొరేట్ విలన్
ఎలా చేయొచ్చు అన్న నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు యూ కాన్ జస్ట్ లెట్ ఇట్ గో సో ఉంటుంది అనమాట డిటర్ డిటర్మినేషన్ సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా డిస్కస్ చేసి స్క్రిప్ట్ వైజ్ కూడా బిజినెస్ యాంగిల్స్ ఎలా ఉంటాయి వార్స్ ఎలా ఉంటాయని ఒక మంచి అంటే ఏజ్ వైజ్ స్టార్ట్ అయితే ఆయన చాలా పెద్ద ఆయన ఈజ్ రియలీ వన్ ఆఫ్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్స్ బై మైండ్ so uh, ala it was a good experience uh, getting him on board very privileged ante aina maatladate edo like formal ga no edo maatladali ante maatladali annattu undadu like aina kuda entante maatladedi takkuva ekkuva aina sare he speaks his heart out maatladadam anta kuda so short gap lo kavachu epudaina mee iddaru kalisi kuchuni maatladukone oka sandarbham edaina ochinappudu ఏ విషయాలు మాట్లాడుకున్నారు మీకు బాగా గుర్తున్న విషయాలు లేదా మీరు నేర్చుకున్న విషయాలు కావచ్చు జగపతి బాబు గారి దగ్గర నేను నేర్చుకున్నవి చాలా ఉన్నాయి అంటే అసలు ఆయన ఎనర్జీ చాలా ఎనర్జెటిక్ అంటే మనకి సెట్లో వెయిటింగ్ టైం చాలా ఉంటుంది అంటే అంత పెద్ద యాక్టర్ని మనకి వెయిట్ చేసడం మనకి చాలా సెన్సిబుల్గా ఉన్న కొన్ని అనవాయిడబుల్ వెయిటింగ్ టైం ఉంటుంది అనమాట ఆయన మాత్రం చాలా ఇంట్రెస్టెడ్గా అక్కడే ఉండి చుట్టూ తిరుగుతు అసలు ఏంటి ఎలా ఉంది సీన్ హీఈస్ వెరీ అంటే ఇంట్రెస్టెడ్ టు సీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ ద సెట్ ఆల్సో ఎవ్రీ మూవీ సెట్ ఈస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్లో ఫంక్షన్ అవుతూ ఉండే సో ఈ మూవీ సెట్లో సోల్ ఏంటి ఇక్కడ ఉండే టీమ్ ఎలా వర్క్ చేస్తున్నారు అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తను ఈజ్ హీస్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు లర్న్ and అండ్ యు నో అండర్స్టాండ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ సో అప్పుడు నాకు అనిపించింది అంటే మనం ఎలా ఎంత చేసినా ఏం చేసినా యూ షుడ్ బి ఓపెన్ టు లర్న్ అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ జగపతి బాబు గురించి చాలా నేర్చుకున్నాను నేను అలాగే మా క్యారెక్టర్స్ చాలా ఈజీగా ప్లే చేసేయడం అనేది అంత ఈజీ కాదు సో అరవింద సమేత లాంటి ఫిలింలో రస్టిక్గా ఒక రాయలసీమలో ఉండే రస్టిక్ యాంటగనిస్ట్ రోల్ సో తర్వాత సిమిలర్ టైం ఫ్రేమ్లో మనం ఫిలిం స్టార్ట్ చేసాం అదే కదా ఐ వండర్ లైక్ అంటే ఒక వెరీ హైఫై ఒక పాలిష్డ్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ లుక్స్కి ఆయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సూట్ అయిపోతారు వెరీ ఇట్ కమ్స్ టు వెరీ లైక్ మాస్ దట్ రస్టిక్ థింక్ ఒక విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఫ్యాక్షన్ ఆ కైండ్కి ఆయన సెట్ అయిపోతారు అసలు రంగస్థలంలో కానివ్వండి అరవింద సమేతలో కానీ ఈ మిస్ ఇండియాలో కానివ్వండి దాని ముందు చేసిన కార్పొరేట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫిలిమ్స్ కానీ లుక్ అసలు టోటలీ డిఫరెంట్ యాక్టింగ్ అసలు టోటలీ డిఫరెంట్ ఫినామినల్ యాక్టర్ సో మన ఇండస్ట్రీలో అటువంటి పెద్ద యాక్టర్ ఉండడం అనేది వీఆర్ వెరీ ప్రివిలేజ్డ్ యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ అండ్ టెక్నీషియన్స్ సో అలా చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను ఒకటి రెండు కాదు మేబీ ఐ కాంట్ రికలెక్ట్ చాలా నేర్చుకున్నాను ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి